హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు డాక్టర్ సుమ వర్ష కన్సల్టెంట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్ విజయవాడ చాలా మందికి మెయిన్ గా చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ గురించి అంటే పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండడానికి వాడే పిల్స్ అది ఎంతవరకు సేఫ్ ఎన్ని రోజుల వరకు కంటిన్యూస్ గా వాడచ్చు అది వాడి ఆపేసిన తర్వాత న్యాచురల్ గా అంటే నార్మల్ గా మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే ఏమైనా తగ్గుతుందా సో ఇలాంటి డౌట్స్ చాలా మంది మా దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అనేది చాలా సందర్భాల్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన టీనేజర్స్ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటారు మెన్సస్ ఇర్రెగ్యులారిటీతో లేకపోతే అండాశయంలో నీటి బుడగలతో సో వీళ్ళకు కూడా సైకిల్స్ అనేది రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి అంటే నెల నెల కరెక్ట్గా పీరియడ్ రావడానికి కూడా మనం ఈ పిల్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాము తర్వాత పెళ్ళైన కొత్తలో కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోవడానికి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కొంతవరకు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఈ పిల్స్ అనేవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఈ పిల్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఈ పిల్స్ వల్ల ఫర్టిలిటీ అంటే మళ్ళీ తర్వాత సంతానంకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా తెలుసుకుందాం ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే పిల్స్కి చాలా తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే దాంట్లో హార్మోన్ కంటెంట్ ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ కంటెంట్ మినిమంగా పెడుతున్నాం సో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ కంటెంట్ కనుక కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు చాలా కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం చూసేవాళ్ళం కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అని హెడ్ఏక్ అని ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం చూసేవాళ్ళం బట్ ఈ మధ్య కాలం వచ్చే పిల్స్లో ఆ ఈస్ట్రోజన్ కంటెంట్ చాలా తగ్గించేసాం ఈ పిల్స్ అనేవి అంతే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాయి బట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా తగ్గాయి సో ఈ పిల్స్ అనేవి ఇంతకాలమే వాడాలి లేకపోతే ఆరు నెలలో వన్ ఇయర్ ఇంతకంటే ఎక్కువ వాడకూడదు అనేది ఏముండదండి చాలామంది ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు కూడా కంటిన్యూస్గా పిల్స్ వాడుతుంటారు సో దీనివల్ల ఏమి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్స్ అనేవి వాడిన తర్వాత వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఇదే ఒక ఫాల్స్ కాన్సెప్ట్ మామూలుగా ఏమవుతుందంటే పిల్స్ వాడి ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా మెన్సెస్ రావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో నార్మల్గా మళ్ళీ మెన్సెస్ రావడానికి టైం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కూడా కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అవ్వచ్చు కాకపోతే తర్వాత అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కానీ లేకపోతే ఎగ్స్ నంబర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పిల్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ అనేది పెద్దగా ఏమీ మారదు అండ్ కొంతమందికి పిల్స్ వాడి ఆపేసిన వెంటనే ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం యాక్చువల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా మనము హార్మోన్స్ బయట నుంచి ఇచ్చి ఉంటాము సో మన బ్రెయిన్ని సప్రెస్ చేసి ఉంటాం హార్మోన్స్ వల్ల సడన్గా హార్మోన్స్ మనం ఇవ్వడం మానేసరికి ఆ బ్రెయిన్ నుంచి ఎక్కువ హార్మోన్స్ కొన్ని స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ సెక్రీట్ అయ్యి ఒక ఎగ్ కంటే ఎక్కువ ఎగ్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇమీడియట్ సైకిల్ అంటే పిల్స్ మానేసిన వెంటనే ఆ నెక్స్ట్ సైకిలే కన్సీవ్ అవుతాయి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే ట్విన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా యాక్చువల్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ పిల్స్ అనేవి చాలా సేఫ్ అండ్ దీనికి ఎన్ని సంవత్సరాలే వాడాలి అని ఏమి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు వచ్చే పిల్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ పిల్స్ అనేవి వాడటం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే పెళ్ళైన వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ పోన్ చేయడానికి పిల్స్ వాడే ముందు కొన్ని బేసిక్ టెస్ట్లు చేసుకొని ఒక డాక్టర్ని సంప్రదించి సేఫ్గా ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చా లేదా తెలుసుకొని ఆ తర్వాత వాడితే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సో మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్లో మెయిన్గా ఒకటి ఏంటంటే అండి రీసెంట్గా పెళ్ళయ్యి మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళల్లో కొన్ని టెస్ట్లు చేయడం జరుగుతుంది టెస్ట్లు అన్నీ నార్మల్గా ఉంటే మనం వాళ్ళకి జస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టడము లేకపోతే అలాంటి ట్యాబ్లెట్లు పెట్టి ఇంట్లో ట్రై చేసుకోవడం అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో ఈ ట్యాబ్లెట్లు పెట్టి ఇంట్లో ట్రై చేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక సైకిల్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం కేవలం ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే ఐదు శాతం మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండి మనం కనుక ఐయుఐ సజెస్ట్ చేసామనుకోండి ఐయుఐ అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సమినేషన్ అంటే కణాలు అనేవి బాగా వాష్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి తయారైన కణాలని గర్భ సంచిలోకి కరెక్ట్గా ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ ఐయుఐ అనే ప్రాసెస్లో మనము ఏం చేస్తున్నామంటే కణాలు అనేది వాష్ చేసుకొని మనం నార్మల్గా బయట ఏదైతే డిపాజిట్ అవుతాయో అవి గర్భ సంచిలోకి తీసుకెళ్తున్నాం కాకపోతే దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం కొంచెం లోపలికి వేస్తున్నాం కణాలు ప్లస్
కానీ అంటే పది మందికి చేస్తే దాదాపుగా ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో ఐఐ ద్వారా సక్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మూడోది ఏంటంటే ఐవీఎస్ కానీ ఎక్సీ కానీ టెస్ట్యూ బేబీ టెస్ట్యూ బేబీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్స్ బాగా ప్రిపేర్ చేసి ఎగ్ పెరిగినప్పుడు మట్టిచ్చి ఎగ్ బయటికి తీసి కణాలతో మిక్స్ చేసి బేబీని మేమే బయట తయారు చేసి తయారైన బేబీని తీసుకెళ్ళి గర్భసంచిలో పెడుతున్నాం సో తయారైన బేబీని గర్భసంచిలో పెడుతున్నాం కానీ ఇందులో కూడా సక్సెస్ రేట్ అనేది యాభై నుంచి అరవై శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండదండి ఐవిఎఫ్లో కూడా పది మందికి చేస్తే ఐదుగురుకు ఆరుగురుకు సక్సెస్ వస్తూ ఉంటుంది సో చాలామంది మనం మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు ఐవిఎఫ్లో మొత్తం మీరే చేస్తున్నారు కదా మేడం తయారైన బేబీనే మీరు గర్భసంచిలో పెడుతున్నారు అయినా ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వదు అనేసి సో ఇది సింపుల్ అండి సీడ్ అండ్ సాయిల్ థియరీ అంటాము సో ఒక విత్తనం మనము మట్టిలో వేస్తే అది మొలక వస్తుందా లేదా అనేది మన చేతిలో ఉండదు పది విత్తనాలు వేస్తే అన్నిట్లో మొలకలు రావు ది ఎందుకంటే ఐదర్ ఆ విత్తనంలో ఏమైనా తేడా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆ మట్టిలో ఏమైనా తేడా ఉండొచ్చు సో మనం బేబీస్ని పెట్టినప్పుడు అందరికీ ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంటే ఇస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనం విత్తనాలు వేసినప్పుడు అన్ అన్నిటికీ నీళ్లు పోస్తాము ఎరువు వేస్తాం అన్నీ చేస్తాం బట్ అయినా అన్నిట్లో మొలకలు రావు సో ఆ విత్తనంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అంటే గుడ్డులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోతే కణాల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా అవి మన చేతుల్లో ఉండవు తయారు చే తయారైన బేబీని లోపల పెడతాం గర్భసంచి లోపల పొర పెరగడం ఆ పిండంని యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక ప్రెగ్నెన్సీకి అవ్వడం అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కానీ ఈజ్ అ గుడ్ నంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఐవై చేస్తే మనము ట్వంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ బట్ ఐవీఎఫ్ చేస్తే అదే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా ఐవీఎఫ్ టెస్ట్ యూ బేబీకి మ్యాక్సిమం సక్సెస్ రేట్ మిగతా ప్రొసీజర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఉంటుంది సో ఐవీఎఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అంటే పది మందికి ఖచ్చితంగా ఒక ఐదుగురికో ఆరుగురికో అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో చాలామంది పేషెంట్స్ మా దగ్గర ట్యూబ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తూ ఉంటారు సో అసలు ఈ ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకు వస్తూ ఉంటుంది అసలు ట్యూబ్ అనేది ట్యూబ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ ట్యూబ్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం సో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేది రెండు స్ట్రక్చర్స్ అండి ఇప్పుడు ఇది ఈ పిక్చర్లో మనం చూస్తుంది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అనమాట ఇది గర్భసంచి ఇవి రెండు అండాశయాలు ఈ గర్భసంచికి అండాశయానికి మధ్యలో ఉండేవి రెండు ట్యూబ్స్ ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి అండాశయాన్ని గర్భసంచికి కనెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో సాధారణంగా ఈ రెండు ట్యూబ్స్ చాలా సన్నగా ఉంటాయి చాలా డెలికేట్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట సో ఎవ్రీ మంత్ ఇక్కడ ఆడవాళ్ళల్లో అండాశయం నుంచి ఒక గుడ్డు విడుదల అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ గుడ్డు విడుదలయ్యి ట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది గుడ్డు ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రమే ఆ గుడ్డు అక్కడ ఉంటుంది తర్వాత అది వానిష్ అయిపోతుంది సో ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనుక భార్యాభర్తలు కలిస్తే ఇక్కడ కణాలు డిపాజిట్ అవుతాయి కణాలు అనేవి పైన ట్యూబ్ వరకు వెళ్తే ట్యూబ్లో గుడ్డు కణం కలిసి ఒక బేబీ లాగా పిండం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడిన పిండం వచ్చి ఇలా గర్భసంచిలో అతుక్కుంటుంది సో అది మన ట్యూబ్ ఇంపార్టెన్స్ సో మెయిన్గా ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ అది గుడ్డు కణం కలిసేది ట్యూబ్లో ట్యూబ్లో కలిసి పిండం ఏర్పడి ఏర్పడిన పిండం వచ్చి ఇక్కడ గర్భసంచిలో అతుక్కోవాలి సో ట్యూబ్స్ అనేవి ఓపెన్ ఉండకపోతే అండ్ ట్యూబ్కి ఆ నార్మల్ కదలిక అనే ఫంక్షన్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు సో మన దగ్గరకి సంతానలేమితో పేషెంట్స్ వస్తే మనం ఫస్ట్ చేసే బేసిక్ వర్కప్లో ట్యూబ్ టెస్ట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది ట్యూబ్స్ కనుక ఓపెన్ ఉంటేనే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా మనం ఐయుఐ అంటే ఐయుఐ పద్ధతిలో మనం కణాలు బాగా వాష్ చేసి గర్భసంచిలో పెడతాం ఐయుఐ అనే పద్ధతి కూడా ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఈ ట్యూబ్స్ అనేది బ్లాక్ అవ్వడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది బేసిక్లీ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అనేది మనము ఎక్కువ కాల ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చూస్తూ ఉంటాం సో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ట్యూబ్స్లో నీరు లాగా చేరి ట్యూబ్స్ మూసుకుపోవడం అనేది జరగచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అంటే గర్భసంచి లోపల ఏదైతే పొర ఉందో అది గర్భసంచి లోపలే కాకుండా ట్యూబ్స్ దగ్గర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అది నార్మల్గా ఇది గర్భసంచి లోపల పొర హార్మోన్స్కి రెస్పాండ్ అవుతుంది ఎవ్రీ మంత్ బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది గర్భసంచిలో బ్లీడింగ్ జరిగితే అది బయటికి వచ్చేస్తుంది బట్ ట్యూబ్లో అనేది బ్లీడింగ్ జరిగితే ఆ రక్తం అనేది అక్కడే ఏర్పడి అవి అతుకుల్లాగా మారుతుంటాయి సో ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే కండిషన్లో కూడా మనకు ట్యూబుల్ బ్లాక్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మూడోది ఏంటంటే వేరే ఏమైనా సర్జరీస్ అ
सो इला रीजन वाल ट्यूबल ब्लाक्स अने काम चूस्त उठा सो मैं पेशेंट यूजुअल वो ट्यूबल ब्लाक तो उड़ू जाग्रत अड़ते वाल की इंत मुझे तेल बटव कड़प नुप राव इला प्रॉब्लम उठाई सो अलांट वाली इनफेक्ष काज फर् ट्यूबल ब्लाक सो ट्यूबल ब्लाक्स उ मन एट सोल्यूशन उ सो फस्ट थिंग एंटे असल ट्यूबल ब्लाक अने कलते मन दिन प्रकार सोल्यूशन चूस इन इनफेन वाल लेको एंडोमेट्रिस् वाल मन ट्यूबल ब्लाक वस्ते यूजल मोतम ट्यूब एफेक्ट अलांट मन ट्यूब रिपेर चयने को कष्ट अला वाली मन डैरक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की वेलमन चुप्त उठा बट इफ को इंत मुझे सर्जरी वाल अतकला एरपड़ना लेको इंत मुझे पिल लेकिन आपरेशन जगना अलांट ट्यूब को भाग मर वर के डैमेज उबी ट्यूब मल्ल मन सर्जरी द्वारा ओपन चेया की अवकाश उ सर्जरी अने लापरोस्कोपी द्वारा आना चयु लेते हिस्टोस्कोपी द्वारा आना चयु इलाको ट्यूब ओपन चुस्को मल्ल वालू नाचुल् ईयूआई द्वारा यानी प्रेग्नसी ट्रई चुस्कुँ बट इनफेन का एंडोमेट्रिस्टी लेते एक्सटेव रू ट्यूबल डैमेज वाल ओनली आपशन एंटे टेस्ट ट्यूब बेबी थैंक यू